Hello world. Today's video is sponsored by Tokyo Treat and Sakurako. 結構入り口がすごいことになってるですね。<笑>乗れる場所ここだと思う。この階段登ってる感じですね。なんとか水木さんの部屋に入ることができました。他人の気持ちに共感することができない病気持ちなんじゃないか。っていう不安が常にある人は自分のことを嫌いになるかもしれないし離れていっちゃうかもしれないけど、うん、物はその自分から手放さない限り失われたりしないから。Hello world, I'm Yuki from Japan. Today I'm visiting Mizuki san's house, trashy house. She has circumstances that cause her to hold things in her room. I'm going to visit her room. Garbage house. In recent years, The garbage problem has become an increasingly serious social issue in Japan. The stench emitted from garbage and the occurrence of vermin and vermin can be harmful to neighbors. In Japan, elderly people living alone tend to hold garbage. However, Mizuki-san is very young, 27 years old, and graduate of the University of Tokyo, which boasts best brains in Japan. What reason does she have for holding garbage? She's waiting in the cafe. Let's go. お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はお仕事帰りですよね。そうですね。お仕事帰り。ああ。何時頃いつもお仕事って終わる感じなんですか。そうですね。まあ定時の18時なん
この辺で大丈夫ですかなんかちょっと大切なものをちょっと踏んづけてしまったらちょっとあの、ね、大丈夫ですかちょっと一応逆向きにしときますねうすっごいなこれ<笑>これ右にぬぬぬぬぬぬなんかそうだなこれちょっと入るのいやちょちょちょ入るの結構大変ですドゥブまあここで生活をしているという、うん、すごいですね今はやや片付いてこ,これでかなり片付いてる方ですねかなり片付いてる方ですね、うん、これあの物が下にありすぎて玄関がちょっと閉められない状態にありますすごいですああなんとか水木さんの部屋に入ることができましたちょっと場所も本当に狭くてちょっとギリギリな感じなんですけどあなんかこういったものがありますねこれは納豆のなんか断崖ですよね納豆のパックですねおなんか色がなんかすごい感じになってます、ね、古いものはカビが繁殖することもあるでしょうなるほどこれもなんか珍しいですねこれはキャベツの芯ですよね多分あーそうですねこんな感じ<笑>この裏,裏面がその半分に切ったキャベツのあそこだからあーなるほどなるほどキャベツの葉っぱをむしった残りだと思いますああどれぐらい前のやつですかねわかんないですねどれぐらい前でしょううん、うん、12か月前ぐらい、ね、12か月前ぐらいですかああ水木さん納豆大好きっすね納豆結構好きで最近はよく食べますね、うん、あーやっぱりまあ、安くて気軽に買えますし、うん、健康とやっぱ美容にもいいじゃないですかあそう健康と美容にもいいなるほどなるほどあ,あと結構牛丼も大好きですよね牛丼はまあ<笑>大好きというかえっとあのこれあのあアマゾンの欲しいものリストに入れたんですよ牛丼をなるほどなんか結構そのファン,ファンの方というか、うん、ファンになってくれた方たちが結構食べ物とかを送ってくださったりするんですけど、はい、食べ物とかあと雑貨日用品みたいのせっかくならなんかうん、うん、美味しい食べ物をもらうのがいいなって思ってアマゾンの欲しいものリストを作って、うん、ちょっと美味しそうなお肉とか牛丼とかを入れてたら、うん、そのうちの一つの牛丼が送られてきて10パックぐらいセットになってるのを、まあ、いただいたんですよねそれを食べた結果がこの牛丼のパックだと。なるほどたまじそうもらったもんだからちょっとなんかうん<笑>そもそもにしづらいみたいになってパックとかちょっとたまっためちゃったんですけどね牛乳とか納豆とかそうですね結構体にいいものが結構多い印象ですねああまあ栄養バランスとか健康にも割合気を使ってますからねあそうなんですねですそ朝食とかって何とか食べたりされてるんですか<笑>朝食実はあんまり食べないんですけどあ朝ごはんあんま食べなくてお昼ごはんはなんかこういう葉っぱ的なものに米を入れて、うん、冷凍ハンバーグとか入れてケチャップとか胡椒とかをかけてたものを弁当として持っていきますねそうなんですねあ調理器具とかってどっかにあるんですかあそこに IH コンロがありますああなるほどあのー、食洗機の上にあああそこまで行くの結構大変そうな感じですねまあでも慣れてしまえば慣れてしまえば<笑>足をやっぱ上げていかないといけないですねですね、<笑>ここにちょっと踏み台があるのにあここに体重をかければ安全ですあ踏み台風に足をかければ若干埋もれてますけど、はいはいはい、まあ安全ですでまあここで調理をしますし、うん、あそこに洗濯機があるわけですけど洗濯機洗濯もできるなるほどなるほどこれ洗濯したらこれどこに干す感じなんですかねまあベッドのなんか支柱とかなんかこういうのかけたりしてエアコンがちょうどあそこにありますからエアコンの温風とか当てるとよく感じますねなるほどなるほどでででででで、これがお風呂ですよねまあ風呂浴槽はないですがはいトイレとシャワーがありますねああなるほどトイレあのさすがなければここで家賃おいくらなんですか家賃は、まあ、3万8000円といったところですね。あ、安いですね。まあ安いですね。うんうんうん。結構まあ安いのを選んだんで
。なるほど、なるほど。あんまりそう、住む場所にお金かけるのもなと思ったので、どうせね、昼間は仕事とかしてないし。確かに、確かに。寝,寝られればいいかなと思ったんですけど。うん。狭すぎるぞって友人からは言われるんですけど。<笑>まあ、暮らせてるしいいかな。うん。うう水木さんがこれで暮らしやすければ全然問題ないですもんね。そうですね。お、お風呂も紹介してくれます。見ときます、一応。はいはい。見ときますね。うん。おお。なんかお風呂行くまでになんかこの炊飯器みたいな電化製品炊飯器は踏まない方がいいです、ね、踏みそうになっちゃってちょっとあ怖いですね壊しちゃいそうで<笑>そうですはいまあ頑丈ですけどね炊飯器はうわあらあらあらトイレでありなんかシャワー室であり、うん、洗浄でありみたいな感じですあこれはなんか水垢が結構いっぱいありますね水垢って言うんですかねこういうの水垢まず水垢カビ,カ,ビはちょっとカビか多めかも確かにうんまあ水垢ですね、うん、切った紙とかいい加減片付けた方がいいと思いますああなるほどなるほど<笑>お掃除とかってされないんですかねうん難しいですね自発的にはしないああ自発的には乳人が来た時に片付けるとかぐらいですかね、ああそれはやっぱり自分が住むには別にまあ多少汚れてても全く問題がないからっていう感じなんですかねそうですね正直うん、うん、人が来ないんであれば片付ける理由あんまりない,いちょっと服が汚れたら嫌だなとかはありますけど、うん、そうですね結構可愛いお洋服たくさん着られてるから、はいはいはいまあ、そういったものになんかカビとかが付着してしまったらそう,そうですね、はい、なんか本当に住み始めた頃は湿気がすごくて、はいはい服とかも結構かびちゃったりしてたんでそれは結構ショックだったんですけど、はい、まあなんかちょっと湿度管理とか気を使うようになってからはカビとかも生えなくなりましたし、うん、まあうん<笑><笑>ちょっと着なくなった服を最近あんまり着てない服をちょっとこう床に落ちやすい位置にすることによって<笑>まあちょっとなんか半分床カーペットみたいになってますけど服が。うんうん、あ大体着なくなった服が多いですねあそうなんですね横活用っちゃ横活用なのかなだから最近着るよく着る服はベッドの上方にうーっと立つのもちょっとここは大変な位置ですね、うん、よく着る服が上ちょっとそう着るだい最近着てる服は床に落ちたりして汚れちゃ嫌なので、うん、ベッドの上にあることが多いです、うん、なるほどなるほどヘビーローテーションのお気に入りの服たちですねそうなりますねうん最近はちょっともらったプレゼントとかあっちに貼ったりしますけどあ,あそうなんですねああ洗濯とかってどれぐらいに1回されたりするんですか時期にもよりますけど、うん、最近は冬だしそんなにはうんまあ週1か23週間に1回ぐらいですかね週1か23週間に1回で後ろ後ろお洋服すごいですね量がああハンカーラックにかけてますね一番のお気に入りってどれですか難しいですね一番っていうのは<笑>ニ,ニット系のは好きだったりしますねおおあ,あちょっと崩壊の音が聞こえる崩壊の音しますねこれあそうだこのラックはあれですもんねあ,あ多分重量とか決まってますもんねまあおそらくでも割と耐えられてるので、うん、大丈夫だと思うんですけど、うん、ちょっと鼻,鼻が崩壊しそうなのかなあそこに花束があるんですけどちょっとアクロバットな感じのおお何か落とされましたねパソコン落ちましたあパソコンですかあこれは超重要じゃないですかちょっと落ちちゃってる花もあるんですけどなるほどなるほど花なんか生地綺麗だから、うん、無限にできなくてなるほど枯れたら捨ててくれよとは言われてるんですけどあ,あじゃあ結構使えなくなったものとか、はい、まあ多分客観的に見ればこれゴミだろうって感じのものとかも取っといたりとかってやっぱされるんですか結構することもありますね最近は減りましたけどああよいしょどうですかねやっぱここら辺にあるものとかって結構片付けられたりとかもしないんですよね、はい、この辺は完全にゴミですかゴミですね完全に別にこの辺のを捨てるのは造作もない、まあ、正直この牛丼なんかせっかくもらったプレゼントだしなって思ってためらってた部分は実際ちょっとあるけど、まあ、別にいいですあーあまあでもそうですねせっかく欲しいものリストでファンの方がくれたから、うん、普通のゴミよりは捨てるのにちょっとハードルがあるかなっていうあるかなまあでも自分で欲しいものリストに入れたもんだし、うん
、まあ、別に捨ててもいいっちゃ捨ててもいい,いや正直まあ、うん、大丈夫これはあこれは大丈夫ですかちょ,ちょっとハードル上がってくると、まあ、ハードル上がってくるとどんなものになるこのブドウの箱ですかね。ブドウの箱？<笑>これファンの方がくれたそのシャインマスカットをねくれた時があったんですよ。はいはいはい、ある方,方が、うん、それが入ってた箱でシャインマスカットね結構ねいいもんですから。はい、あこんなにいいものを送っていただいたんだな。嬉しかったんで。その時のいや優しさとか気持ちがこもってるから、うん、なかなかこの箱は空でも捨てられないっていう感じ。中身のシャインマスカットはもう食べたんですけど。はいちょっとそのあの時の嬉しさとか感動みたいなものが忘れられなくて、うんうん、もうその入ってた箱を捨てられないんですねなるほどああじゃあこうやって一見まあちょっと失礼な言い方ですゴミに見えるものでもこうやって思い出が詰まってたりそれぞれストーリーがあるから全てこの部屋は全てではないですけど割と宝で埋まってる感じでその空間に包まれて幸せな毎日を送ってるっていうそういうことですざっくり言うとそうですざっくり言うとああ素晴らしいですねちょっと今すごい変わった感じの考え方ではあると思うんですけど僕もまあやっぱり理解できる部分はありましたありますありますちょっとえー、っとね、この、まあ、水木さんの、まあ、ここまで僕は汚いわけじゃないですけど、うん、子供の頃結構貧乏だったんで、で、借金取りとか結構来てて、はいはいはい、で、なんですかね、あの、お母さん悪い感じで、家のものとか全部、うん、なんか男の人で全部持ってっちゃって、すべて家具がなくなったみたいな時あったり、あ,あと、全財産が100円だったって親に言われた時のなんか絶望感みたいなのがあって、そこでやっぱなんか捨てられない病だとか、ちょっと物を大切にするっていう気持ちみたいなのがあってあっ、ね、もったいない病じゃないですけどいい、はいはいはい、そうそうそうでもさすがにこの水木さんほどではないですけどまあある程度克服したんですけど、うん、水木さんも何か捨てられなくなったっていうのにさ訳があったりとかってするんですかねうんどうなんでしょうね、うん、結局は何だろうねさ寂しさみたいのがあったりするのかなって気がしますね、うん、寂しさというか,か人間を信用できない感じってことで言うならなんかうん、もし,もしなんかその例えばそのプレゼントをもらうにしても、うん、また同じような,なプレゼントをもらって同じような幸せな経験ができるって信じられない気持ちが多分捨てられなくさせてるんですよね。あファンの方が、うんまあ、例えばそのプレゼントを牛丼を送ってくれたりね、うんまあ、シャインマスカットをくれたりしたわけですけど、はい、これが例えばそのもう。例えばね1年ぐらいして飽きられちゃうんじゃないかとかあと1年もしたら誰もそんな素敵なプレゼントを送ってくれなくなっちゃうんじゃないかみたいな不安を心のどこかで感じてるんですよ。なるほど。まあそんなことないって言ってくれる人も多いですし、うん、私もファンの方々のそういう行為を疑ったりとかっていうのもしたくないんですけど。ただそのこういう女員がに好意を向けてくれるっていろいろその好きでいてくれるっていう気持ちがいつか終わってしまうかもしれないというかいつか飽きられてしまうんじゃないかとか見放されるんじゃないかとか見捨てられるんじゃないかみたいな不安というか言い換えれば他人を信じられない気持ちがあって。だからこれを捨ててしまったらまたそのこの幸福感を得る方法がなくなっちゃうんじゃないかっていう不安がものを捨てられなくさせてますね。うん、なるほどその、うん、なんか人は自分のことを嫌いになるかもしれないし離れていっちゃうかもしれないけどもの、うん、はその自分から手放さない限り失われたりしないからそれを自分の意思で手放すっていうのはどうしても。恐怖感がありますね、まあ、っていうのがものを捨てられない一つの原因かもしれないです、ねまあ、過去の全ての思い出についても言いますよねあんな素敵な体験を今後の人生で再び得ることはできないかもしれないっていう不安感かなもちろんた楽しいことはいっぱいあるんですよ今の生活が全然不幸せだとは全然思ってないですし周りの人たちにも恵まれていますし全然楽しい生活ではあるんですけどだとしても昔のそれは得られないんじゃないかっていう感じかな
、でもなんか水木さんってやっぱ話聞いてるとすごい優しくて思いやりがあって素敵な人間なんで、はい、まあこれからもなんか新たなたくさんの人がさやっぱり水木さんのことをね応援してくれたりさ、ね、差し入れくれたり好きになってくれると思うんで別に物がなくてもなんかその人の気持ちとかが簡単に切れるもんでもないと思うんで、まあうん、そ,うそうですね徐々にそういうのを信じられるようにもなってきたかな結構ファンの人たちも私のこういう性格は多分みんな結構分かってて、うん、だからすごくなんか大好きだよってみんなすごく言ってくれるんですよ、うん、多分そうじゃないと僕は安心させられないってみんな分かってるから、うんうん、なんでまあファンの方たちは本当に私のことを応援してくれてるんだなって最近は結構思えるようになってきた気がしたああじゃあちょっとずつなんか成長この部屋でされてるって感じなんですね。まあそうですね。ゴミの数の減り方が水木さんの心の成長みたいな感じのことがあるそれはあるかもしれないですよね。うん、別にこれらさ、全部、まあこの牛丼とかもすごいありがたいけど、そのくれた時の喜びだとかさ、その感謝とか、あとはこれから水木さんがなんか、配信とかして楽しい動画とか、うんうんまあ、いろんなものを作ってメッセージを配信したりしてお返しし,していけば多分全然大丈夫だと別にこのゴミとかなくたって、うんうん、感謝ってどんな形であってもなんか返せると思うんで,ですか、ねうんうん、水木さんは全然自信持っていいと思いますよねそう,そうですねうんうんそうですねうんそう結構気にしたんですよねあの人最近配信来てくれないけどどうしてるのかなとか思っちゃうんですよ<笑>言わないけどうんうんうん<笑>まあ気持ちは全然わかりますけどね。まあ過去にすがりつくより、まあ今と未来を僕たち生きてるから、そうですね。うん。これからのことをなんか楽しく生き、その人たちとこれからも一緒に楽しく生きていくっていうことを考えて、前向きに生きていけば、もっとこれからその人たちともたくさんの思い出をつかめるじゃないですか。過去のものに、やっぱしがみついているよりも、これからもっと楽しい思い出をその人たちと共有していくってことの方が、やっぱ価値があるんですそうですよね。ファンの方もどんどん増えて、って言ってくれるかもしれない増えていくし、うん、さらに言ったらまあ離れる人もそれ一定数いるかもしれないけど、うん、でもやっぱ根強いファンの人とかあの、うん、大切な友達とかで水木さんのことを支えてくれる友達もやっぱいるわけですそうですねずっと応援してくれてる人ももちろんたくさんいます、うん、そうですよねうん、うんうん、なるほどでもやっぱりこういうゴミとかにもなんか物に一つ一つ自分の思い出とかストーリーとか思いがあって捨てられないって考えると、うん、まあ簡単にはなんかさ僕らがゴミっていうのも<笑>、うん、まあ多かれ少なかれはあるかなって感じしますね、うんうん、本当にこの辺のもまあ確かにゴミ全然そんな思い出そんなにのはないですけど、うん、でもこれをじゃあいつどこで買ってどういう気持ちでその時買ったかぐらいは覚えてますよね You will get up to 20 of the latest, most exclusive limited edition and seasonable flavors Japanese snacks, which is only available in Japan for limited times like Sakura Pepsi, Japanese sake Kit Kats, and many more. This man's Tokyo Tree's theme, my snacky Valentine. Let's enjoy Japanese Valentine. Kit Kat Daiku Taste. Mmm, so sweet. Super Mooch, Sour Plum Chips. So sour. Spicy Ramen. Looks delicious. <sighs> ああ。This man's tableware is Kin Chidori Soup Bar. It's cool. Sakura helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This man's Sakura theme, Valentine's Bliss. We are partnering with Osaka Prefecture Government to introduce you to Osaka's easy to love treats and tea in special design box. Oh, chocolate mochi is strongest snack. Oh, delicious. Oh, strawberry d r a k i Strawberry and d r a k i It's a dream tag. Of course, it's amazing, delicious, because it's a dream combination. Sakura booklet. Here's a little secret about Osaka tourist attractions and love of sweets for you. Get this in support of your love life, or get this someone for you love. You can experience Japan from the comfort of your own home through Tokyo treat and Sakura snack boxes. And what a deal! Enter the code Yuki on the first order. Via the link in the view overview section, and you'll get $5 off. <laughs> it's genius. あこの例えばお茶のペットボトルですけど、はいはい、これもあのオフ会ですね11月
28日が私誕生日なんですけど、はい、この間そのちょうどその前の日の日曜日に、まあ、オフ会誕生日オフ会っていうのをやりまして、はい、そこでその、まあ、ファンの方が持ってきてくれたお茶のペットボトルですねこれはああなるほど飲み残しを持ってきて家で飲んだっていう感じですねああなるほど1か月以上経ってもまだ健在ですよね<笑>そうですね、まあ、中身はもう全部飲んじゃいました、うん、これは割と大切な部類に入るんですかあまあでもまあ誕生日会の思い出自体は大切ですけれども,、はい、でもペットボトルはペットボトルなんで、うん、そんなにすごい大切ってわけ,ってわけじゃないかな、まあ、別に捨てれるのは全くやぶさかでは全然嫌じゃないぐらいですあ,あそうなんですねその時のなんかケーキに刺さってた27歳、うんまあ、27歳だったんですけど、はい、27のろうそくまで行くとちょっとまだ捨てられないですねあろうそくまだ残ってるんですかありますよ本当ですかじゃあこの部屋のどこかにその思い出が埋まってるっていう感じですかねまあそうですねまあそ,そんなにうんどっかに埋まっていますねちょっと場所、うん、この部屋はまあそういった宝物というか忘れられない思い出が埋まりすぎてまあ結構大事なものとかが見つからなかったり探し出せなかったりするっていうこともうん、うん、あります、まあ、ちょっと時間かかりまあかかる時はありますね、まあ、ちょっと探せば見つかるんですけど大体探そうと思えば多分そう誕生会のいろいろはこの辺りにあるはずこの辺りにあるんです大、ね、体この辺りを掘れば掘ればどこにありますこの部屋だと掘るっていう単語が使えるんですねそうですねはい、あ、これは誕生日にもらったサーロインステーキが入っていた木の箱ですえサーロインステーキが入ってた箱はいサーロインステーキもあったんですよおおこのサーロインステーキって書いてあるおあめっちゃでも高級感が箱にあふれてますですよねこんな箱に入っててねえこれこれを残してあるんですかこの保冷剤保冷剤ですねこれはあれですか思い出のためですそれともいつか使えるかもしれないっていうのでうん分かんない別にこの箱の中に入れてても邪魔じゃないから入ってるってわけですあそうなんですねこれはこの箱はじゃああれですか結構気持ちがこもってるからまだまだ捨てられないまだ捨てられないですかこの保冷剤なんかちょっと使えそうですねそうですね<笑>使えそうおおなるほどまあいいこれはここに置いとく、うん、変に出しても行方が分かんなくなる<笑>こうやってものが溜まってくるものですね優しいからなおさらやっぱりそうですよね、うん、思い出をやっぱね大事にしてくれるいい人っていうさ、うん、優しいんですかね私がの自己満足で釣ってるだけに過ぎないんですけど別に、うんうん、優しいのかな優しいと思います今何探されてますブドウの絵ですあ食べ終わったブドウの絵もやっぱりまだ捨てられないあ,あったあ,ありましたあったなこの辺にあると思ったんだよこれ,これ,これ,これ<笑>あこれはこのなんですかねファンの方にもらった、まあ、誕生日にもシャインマスカットもらったからもしかしたらそっちかもしれないですけど大きさ的にはいこれは宝物ですか<笑>ちょっとまだ捨てられないですね、はい、これ捨てられないですか<笑>シャインマスカットの絵ですおーなるほどなるほどまあでも、うん、そ,そのうち捨てられるようになるかもこれは、うん、ちょっとまだ宝物とそんなに高くないからまだ捨てられはしたいけど、はい、でもなんかあと何ヶ月かしたら捨てられるかなぐらいの水準ですかねなるほどこれくれた方はなんか見てるといいですねメッセージくれるといいですねああ、はい、くれするかもしれないですね、うん、嬉しいけどでも捨てちゃっていいよって言ってくれたら捨てられますそうですねまあ、うん、捨てちゃっていいよだけだとまだ安心できないかも、まあ、<笑>大安心できないですかまたあげるって言われたら、はい、捨てられるかもああなるほどなるほど<笑>またあげるって言われたら初めて安心できるかもあそこで初めてなんですな、うん、ああなるほどなるほど捨てていいよだけだとなんで捨てていいんだよってなっちゃうで,でもなんかそうすると逆に寂しいですかんそのもらった時の2人の思い出がちょっとなんかなくなるようで捨てるとってことですかあのなんかさ、うん、捨てていいよって相手に言われるとああどうなんだろう、うん、言われること自体で寂しくなったりはしないけどもう捨てていいよって言葉を真に受けて捨ててなんかその後なんかこう<笑>なんだろう昔みたいなそういう関係がなくなっちゃった時に後悔するだろうなという気もする、うんなるほど割とでもそうですね友人関係とか、まあ、いつか崩壊するとかなくなるかもしれないっていうネガティブな感情の方がやっぱり水木さん結構強いですねうん、うん、まあそうかもしれないですねうん
、うん、根本的にそうなんですよね人を信用するということが苦手だなって自分でも思ってるのでいつからそういう気持ちっていうのは始まったんですかねえー、どうなんでしょうちょっと大学入ってからいろいろあったのがある経験をしてるかもしれないですね何があったんですかうん詳しく話すのは難しいんですけど昔はまあ今今もそんなに得意ではないんですけど人との何て言うのかな距離感の取り方みたいのが、まあ、得意ではない時期があって昔は今もそんな得意ではないかもしれないけど昔はもっと得意じゃなくてなんか人と仲良くなりたいって思ってちょっと話しかけたりとか一緒に遊ぼうって言ったりとかでしてたんですけどでもそれでなんかうーんじゃあ一緒に遊ぼうって言っていいよ一緒に遊ぼうって言われたけど一緒に遊ぶ約束をしようとしても毎回忙しいって言われちゃうとかちょっともう1年間ぐらい予定埋まってるわみたいに言われちゃうとかっていうのがあって最終的にはもう連絡先とかブロックされちゃうとか何とかツイッターとかブロックされちゃうみたいなのがあったりして。結局私がその相手との距離感の詰め方みたいのが悪かったのが原因だとは思うんですけど僕はその人の言うことを本当に言葉通り信じていたから僕が話しかけるのも喜んでくれてるんだと思っていたし僕と仲良くしたいって向こう思ってくれてるんだと思ってたじゃあそのツイッターとかブロックされたりした後にあ本当はなんか僕のこと嫌だったんだなっていうか。いや、僕に対してなんかちょっとこう、友好的に接してくれてたのは、どっちかっつうと演技とか嘘で、あ、本当は内心僕と別に仲良くしたくないって思ってたっていうか、僕のことをうざいって思ってたんだなっていうのが分かったから、なんか、そういう相手が、の言うことってなんか信じちゃいけないんだなって思ったんですよね、その時に。言葉では、すごく、友好的に見えたりとか、笑ってくれたりとか、僕と話してて楽しいとか,なんか、うん、僕と仲良くし,したそうに見えてたとしても僕に対して好意を持っているように見えていたとしても本当は内心何内心は違うことを思ってるかもしれない内心は僕のことをちょっとうざいなって思ってるかもしれない本当はちょっと距離を置きたいなって思われてるのかもしれないなっていうことに思って、まあ、それはまあ今からして思えばその単純なものでもなくて、まあ、その単純に好かれてる嫌われてるっていうだけの逃げる論でもないですしある程度は仲良くなりたいけどある程度のライン以上は親密になりたくないみたいな距離感もあるかもしれないし、まあ、相手の中でもねうんとその僕に対して見せるその友好的な態度もある程度は本当である程度から先だけが嘘だったのかもしれないですけどただそのそれを経験して僕は何だろう人の態度とかを全部真に受けちゃいけないんだなって思ったですよねでなんかすごくそれからなんか人が自分に対して友好的に接してくれるのを全部信じきるのが怖くなっちゃったんですよなんか。こういう人は自分のことに好意を向けてくれて応援してくれてるって思ってもそれを信じきっちゃうとそれが嘘かもしれないなっていう不安が出てきちゃうっていうか僕がそのそれを信じてる僕の方がバカで本当はそのその人とのが本当は僕のことを嫌っているっていうのをさせないさせない自分がバカなだけなんじゃないかっていうのがその行為を素直に受け止めるっていうのが常識的的に考えたらありえない愚行なんじゃないかそれは単に相手の気持ちを読めていないんじゃないかっていう不安がつきまとったりするんですよその相手の言葉を言葉通りにしか受け取れない自分が言っちゃえば人の気持ちがわからないまあ言い方悪いですけど異常者だとか紹介者なんじゃないかそういう他人の気持ちに共感することができない病気持ちなんじゃないかっていう不安が
すでにあるんですよね。で、その場合に、批判されるべきなのは、どっちかって言われたときに、世間一般の常識に照らし合わせて、いや、自分の、僕が好きじゃないよっていう気持ちを正直に言わなかったら向こうが悪いんじゃなくて、向こうが現外に僕のことを嫌っているっていうのを汲み取れない僕の方が異常者なんだって人に思われたくもないんですよ、僕は。そう言われるかもしれないって思ったときに、じゃあ相手が言葉にははっきり言わないけど僕のことを嫌ってるっていうのをさせないのは僕の落ち度なんじゃないかって思ったときに、じゃあ相手が自分のことを、自分に好意を向けてくれる言葉を言ったとしても、それを信じきっちゃうのは僕にとって失敗の原因になる。それは僕が単にバカなんじゃないか。信じきるのはバカなんじゃないかって思っちゃう恐怖心を脱ぎきれてないんですよね、多分まだ。まあ、いや、まあ、だいぶ脱げたとは思いますけど、でも多分自分がその他人の言うことを信用できない原因としての体験は何かって言われたら多分それがあるんじゃないかなと思いますね。なるほど確かに何かそういう日本人とか特にそういうなんか本音と建前だとかそうそうそうそう空気を読むだとかそういう文化があって心の距離の取り方っていうのは自分と相手でも異なったりして難しいところではやっぱありますもんね。はいはい、そうですね、うん、でもなんかここまでそういった心の内側っていうのをなんか正直に話せるっていうのはすごい僕なんか素晴らしいなと思って。<笑>そうですかね、うん、そういういところで、うんうん、なんか努力してるけどなかなかそういうのって。まあ、多少不器用なところがあって、うんうん、いけないところがあるところも素直に出して俺やっぱそういう水木さんってやっぱ素敵だなってやっぱ<笑>ありがとうございます、うんまあ、他の人は確かに自分の本音を確かに隠したり言わなかったりする人が多いし、うんまあ、実際言えないのかもしれないですけど、うん、的に僕はなるべく自分の思ってることはできる限り言葉にして周りに言える人間で僕はありたいなって思いますね、うん、だ,だったらそうしてればその逆の立場になった時僕みたいに悩む人は減るだろうって思うから。ペイホーメモリー、she had experience in the past. The traumas tormented her, and they somehow piled up in this room as objects. ちょっとまだ捨てられないですね、これ。<笑> It is not something that we can simply tell her to put away. And when she herself truly gains confidence someday, this room may be transformed. She's going to show me something important. What on earth could it be? お探し中ですかちょっと重要なものがあるので探そうかと思います。これを溶かしていけば多分、うん、なるほどあると思うので、ね、これがあれですね。で、これが。あ,あ,あったあ,ありましたよしよしあっさり意外と早めに見つかってよかったっすねえこれこれ小学生のランドセルじゃないですかそうですおいるからにもちろんランドセルですこれはえこれこれなんでまだこれ残してあるんですかえだってもう小学校卒業して何年20年ぐらい経ってんじゃないですかああ 20… 20は経ってないけど,経ってないけど、うん、15年ぐらい15年ぐらい経ってますねああいや、それは持つじゃないですか。だって、ランドセルっすよ。だって使わないじゃないですか。これ、使って、これで会社行くわけじゃないじゃないですか。うん、だって、いや、なんか、卒業証書みたいなもんじゃないですか、こんなの。卒業証書ですか。卒業証書は卒業証書でもらってるじゃないですか。卒業証書は卒業証書であるんですけど、またそっちに。さっきちょっと見つけましたけど。うん、はいはいはい。でも、これは、まあ、卒業証書は卒業するときにもらうもんだけど、はい、だって、もう、小学1年生の頃から、もう6年間の、象徴ですよ。おーなるほど逆に捨てるわけなくないですか捨てるんですかっていういやもうそうですね普通はもう,もうゴミかお,お下がりかうん,ん信じられん<笑>お守りがあるお守りも入ってますねお守り2個付けですねなんか2個付けはなんか喧嘩するぞとかよく言われてましたけどおお<笑><笑>そんな言い伝えあったんですねあるこれは自分のあれですかものの中でランクでいうと何位ぐらいですかねえー、もうなんかあってもうトップクラスじゃないですかねトップクラス<笑>ああ
なるほど、うん、これはもう一生取っとくレベルですか墓場まで持ってく一生取っとくレベルだと思いますねうん,うんまあなんか一番ではないかもしれないけれど、はい、ちょっともうえ A, A クラスではありますね A クラス S A の A ぐらいの感じですね<笑>めっちゃレベル高いじゃないですか CDEFGH ぐらいまであるうちの A には入るでしょうねなるほど異物ですもんこれはだってもうんこれを使って明日出勤してみるのっていかがですかこれを使って明日出勤してみるはいえあでもやっぱこれは思い出深いものであってこれファッションの道具としては見てないですかいや別になんか、うん、いいと思うんですけど、はい、単純に、うん、あいやファッションの道具としても使えると思うんですファッションの道具としても使えます使えるあ面白いんじゃないですかなんかね世界でそういうのやってる人はあんまあーでもなんかど,ど,どうしましょうね、うん、いやなんか普通になんかありだなって思い始めてしまった思い出をコーディネートに入れるっていうのはなんか斬新かなと思いましたいや私は全然すごいいいなって思いましたそのあのあその範囲いいですからねうん思そういやなんか明日これを会社にこれをつけていくわうんそれ面白いと思いますよ面白いけど、うん、ちょっとこのままだと、うん、ちょっとカビとかがすごくてああなるほどまあ、やるとしたらちょっとあのちょっときれいに拭いたりしましたけどって気持ちはねなるほどなるほどこれしょ,えしょえるのかそもそもしょってみたらいいねしょうことはできないんですよだって小学生だと<笑>今の音は全然なっていく大きさとか違う違いますあれもうしょえなくはないな<笑><笑>しょえなくはないあしょ,えしょえますねで後ろ振り向いていただいてお、いいですね。でランドセル風のバッグっておしゃれであり,ありますからね、うん。でもそれは本物のものですから、しかもヴィンテージものじゃないですか。うん。うん、<笑>あ、そうですよ。うん。偽物とかじゃないから。うん。まあ紙<笑>こちらが日本の小学校で使われているランドセルというカバンですね。水木さんにとってはとても思い入れがあるもので、まだ処分できないというか、まあ。の処分する理由がなんか意味がわからないぐらいなもう勢いでしたね。水、う、木、ん、さんの宝物の一つで、えー、これはもう本当に墓場まで取っていくということですね。うん、えー、ロングセルとか捨てるんですかね。ここで捨てます。卒業した瞬間にゴミ箱です。は<笑><笑>理解できない。理解できないですか。理解できないそれは。<笑>ああ、水木さんお疲れ様です。今日どうもありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。本当にいろいろと。うんうん、あの。すごい面白い、うん、面白かったですよ、水木さんのお話は。ああ、よかったです。こちらこそ、なんか、話聞いてくれて嬉しかったです。<笑>いえいえ、とんでもないです。喋るの好きな。なんか、水木さんは将来、なんか、夢とかあるんですか。夢か。うん、夢。まあ、でも、なんだろ一言で言うなら、うん。アイドルになりたいなって。思いますね。素晴らしい夢じゃないですか。なんていうのかな、うん、そう、私、そう、今でも、そのファンの方がたくさんいらっしゃって、いろいろ。なんだろう。まあ、応援してくださってますしいろいろ水木ちゃん好きって言ってくれますし、うん、いろいろプレゼントとかも贈り物をくださったりお手紙をくださったりするんですけど、うん、全然こんなの、うん、こんなのずっと撮ってなくてもまたあげるよって、うん、もしかしたら言われちゃうかもしれないしまあでも僕としてはすごく嬉しいものだし、まあ、その中でそのやっぱりその水木ちゃんの存在ですごく救われたとか勇気をもらったとかすごくなんか希望をもらったとか。生き方がいい方向に変わったとかそういうことを言ってくださる方がいて私の存在が皆さんを勇気づけられてるっていうのがすごく嬉しいですし私も皆さんに、まあ、まだ私のことを知らない方にももっと私のことを知ってもらいたいし、うん、私のおかげでその救われたって言ってくださる方をもっと増やしていきたいなと思いますし今応援してくれてる人にもこれから応援してくれてる人にももっと応援してもらえるように。頑張っていきたいし、まあ、そのためにもとにもかくにもみんなにもっと応援してもらえるようなアイドルになっていきたいなと、うん、分かりましたのが一言で言うなうですありがとうございます<笑>じゃあ水木さんのチャンネルも登録してよかったらよろしくお願いします応援して応援してくださいよろしくお願いしますいやー寒い<笑> It finished
いや、but she was very nice person いや、彼女はさ、なんか本当に今日初対面なのに心の内側も全部俺にさらけ出してくれて本当にあの人思いやりがあって優しい人だと俺は思ったないや、やっぱ最初はゴミ屋敷って聞くとさゴミを捨てないなんか頑固な住人がめちゃくちゃ切れてるようなイメージがまあテレビとかで見ててそういう刷り込みがあったから俺もやっぱそういうもんだと思ってたけどでも本当は全然違ったんだなまあ本当にこんなに優しい人がゴミに囲まれて暮らしてんだろうなって思ったよまあ過去に裏切られたトラウマとかさ人を信用できないっていう心の内側も全てさらけ出してそれでもがき苦しみながらでもこうやって戦ってみんなに笑顔を返すためにアイドルとして頑張ってる姿めっちゃ素敵だと思うわマジで。俺も水木さんのチャンネル登録するからみんなもチャンネル登録してなうわさみファミチキ食いてあの子は